Hello dear students, welcome back to Comex Tutorial. Accounting for Banking Companies in the part 3 video we are going to discuss this video. Part 1 and 2 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 Banking Companies in the Profit and Loss Account That is the one item in the explanation Then the Profit and Loss Account is related to the problem Okay Banking Regulation Act 1949 Schedule 3 Form B program is the Banking Companies in the Profit and Loss Account Schedule 3 Form B program is the Profit and Loss Account Schedule 3 ili form A program ane balance sheet itu prepare ya. Okay, apa form B? Form of profit and loss account. Profit and loss account de for the year ender 31st March. Eh, ada ano year, a year buat mention jia. Okay. Ini, ini profit and loss account tu mai bandar putet main ayat tu 4 schedule sana parah ini nade. Schedule pada muda, pada nale, pada nizi, pada nara. Okay, ini nale schedule matra me profit and loss account tu mai bandar putet tu pelikin de dulu. Pini ada ane dulu beri dina item sini lalu tu okam. Apa profit and loss account le first income. Okay, income tu le interest earned. Nama lu pel loan gurut tu ni jala ini interest earned sih. Aga orang orang ke ane interest earned under le beri ga. Adu schedule number thirteen ane. Then other income, mana yang dekilo income ni dekilo, adu schedule number fourteen le ane mention sih. Okay, itu orang orang ni schedule number tu thirteen um fourteen ni kamera detail ni paraya. Okay, apo adin ni interest earned ni um, ader inggu um add ini ni alik itu na at total amount tu berada. Then expenditure, expenditure ni interest expended. Nampol loan kita tu trending ni, apo company berada ni inggu um, alah sorry, ah bank bank berada ni inggu um fund borrow cerita ni inggil, orang inggil loan nak cerita ni inggil, adin interest pay cerita ni, adu mai bandar betul la interest ane schedule number fifteen ni adili heida, interest expenditure schedule number fifteen, and operating expense day to day rendi ni rendi betul la expense rendi rides, angan directors fees, adu kaya ane operating expense ni beria, adu schedule number sixteen ane, do order deh digit ane, ala dengan ane nak kata then provisions and contingency ku pratega maite uru schedule number onu parana tilia, apa ini uru schedule onu tilia, okay? Paksa expenditure ni andalah, nama la dina mention jiu. Apa benda nama lu total income nama lu kiti expenditure nama lu kiti. Apa ini income tilan nama expenditure le sejauh ni alih profit or loss for the year ni tu, for the year kita. Okay, ini anda inggilu kajinya warga itu profit atau loss orang inggilu, aduh, mana, ini berapa broad forward ini terjadi. Okay, abang muka profit juga kiti. Okay, then next appropriation, fourth word ni tu appropriation ane. Adil, nama lupa profit ni lah, ni ane, nama lupa parti cerita ni start utara resources keep pain ane. Apa, yaitri ano profit ni lah, tu, a profit ni dia twenty five percent deh je, ini ane start utara resources ni lekik transfer ane. अपने बैंकिंग कंपनीज इनके प्रॉफिट इनके 25 परसेंटेज स्टार्टूटरी रिसर्वेस लेके ट्रांसफर करना आ ये अमाउंट वड़े दे दा इन्हीं प्रॉफिट इन्हें तो वैरा ऐसे इनके लिए रिसर्वेस लेके ट्रांसफर करना तो नहीं के लिए आदम अवड़ा ऐड दा ओके देन प्रपोज़ डिविडेंड डिविडेंड प्रपोज़ � अपो नमले ये अमाउंट गिट्टन से नाले ये ये प्रॉफिट ही लेन्दे नमले नेट्टी प्रॉफिट ही लेन्दे स्टार्टर रिसर्वस उम अदर रिसर्वस उम प्रपोज़ रेवर इंडक का कॉर्ड चेंज नाल कट्टुना अमाउंट आने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू ट्रायल बैलेंस ओके अपो इनी इधर लोरो आइटम्स नमले डिटेल आइटे � अब शेड्यूल नंबर तेरी इंटरेस्ट ऐड लो पारे इन्दर इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन बिल्स और एडवांस अब नमल एडवांस ओढ़ते नाले लोन ओढ़ते नाले इन्दर ये टुम इंटरेस्ट ये टुम बिल्स आनंद नहीं लाइन डिस्काउंट ये टुम आधे अमाउंट ऐड दा अब करंट ईयर लंड आउट प्रीवियस ईयर लंड आउट नमक � then interest on investment 
അപ്പൊ കം ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് അതിനെന്ത് കിട്ടും ബാങ്കിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാലൻസ് വിത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് അതർ ഇന്റർ ബാങ്ക് ഫണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ആർ ബി ഐയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആർ ബി ഐയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആർ ബി എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ ദെൻ ഇന്റർ ബാങ്ക് ഫണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബാങ്കുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിന് ഇൻകമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് അതർ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക അതൊക്കെ കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർട്ടീന് അതർ ഇൻകം അതർ ഇൻകത്തിൽ എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതർ ഇൻകത്തിൽ വരുന്നത് കമ്മീഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ബ്രോക്കറേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ കമ്മീഷനോ എക്സ്ചേഞ്ചോ ബ്രോക്കറേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രോഫിറ്റ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്ന് ലെസ് ലോസ് എന്ത് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യുക അത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റീവാല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റീവാല്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് അതർ അസെറ്റ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിന്റെ അസെറ്റ്സ് അത് വിറ്റ് കിട്ടിയ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ലോസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് റെക്കോർഡ് അവിടെ എഴുതാം ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷനിലെ പ്രോഫിറ്റ് അതേപോലെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ട് എഴുതാം ദെൻ ഇൻകം ഏൺഡ് ബൈ വേ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ടോ അപ്പോൾ സബ്സിഡറി സബ്സിഡറി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അതേപോലെ ജോയിന്റ് കമ്പനീസോ ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്രോഡിൽ നിന്നോ അത് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് രൂപത്തിൽ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എഴുതാം ആൻഡ് മിസ്ലേനിയസ് ഇൻകം മിസ്ലേനിയസ് ഇൻകം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അല്ലെ ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർട്ടിൽ ഇവിടെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ അതർ ഇൻകം ഫോർ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർട്ടിയിൽ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ടും അതർ ഇൻകവും കിട്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെലവായിട്ടാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് കമ്പനി ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇന്റർ ബാങ്ക് ഇന്റർ ബാങ്ക് ബോറോവിങ് ഇപ്പൊ ബാങ്കിന് ഫണ്ടിന്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് ബോറോ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും അതിനെന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്റർ ബാങ്ക് ബോറോവിങ്സ് നമ്മൾ ഇന്റർ ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് അതർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഏത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിന്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെൻഷൻ ചെയ്യും ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്
then provisions and contingencies provisions and contingencies appo bad debts nokku okay, vendittu provisions create cheyyum alle appo adokke undengil adum koodiittu endu cheyanam ezhudana aa provisions and contingencies ne endu parnattilla schedule number parnattilla okay appo ibide ingal nammal total edippo kitti adhe pole ee schedule number 15 um 16 um provisions and contingencies um koodi add cheyidunnale namakku expenditure kittum appo ee ingathil nin expenditure less cheyidunnale namakku profit ഉണ്ടെങ്കിൽ profit loss ആണെങ്കിൽ loss okay then profit broad forward profit അല്ലെങ്കിൽ loss ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് broad forward ചെയ്യ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്സ് പറഞ്ഞു 25% സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്സിലേക്കും അതർ റിസർവ്സിലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതർ റിസർവ്സിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മെൻഷൻ ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അത് കാണിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീ എന്താ പറയുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസുകളായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ഇതാണ് പ്രിപ്പയർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ താഴെ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് തേർട്ടി ടു ലാക്ക് കമ്മീഷന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ സൺറി ചാർജസ് റെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീസ് ആൻഡ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് റിട്ടേൺ ഓഫ് അപ്പൊ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് വരുന്നത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡഡ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ കമ്മീഷൻ കമ്മീഷന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇൻകമായിട്ടാണ് അല്ലെ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രെഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാങ്കിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇൻകമാണ് അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ അതർ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഇതിൽ വരും ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ കൊടുത്ത് പബ്ലിക്കിന് ലോൺ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻകമാണ് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ടിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ടിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആണ് അല്ലെ തേർട്ടീൻ ഓക്കെ ദെൻ സൺറി ചാർജസ് സൺറി ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അത് ഏതിൽ വരും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് പതിനാറിൽ വരും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ റെൻറ്റും അതേപോലെ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ചാർജസും ഈ അത് അല്ല സോറി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ അണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബില്ല് ഇതിന് ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഈ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻകമാണ് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ടാണ് അപ്പം ഇതിൽ വരും ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റും ഒരു ലോണാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഫണ്ട് നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിൽ ഫണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സർട്ടൈൻ ലിമിറ്റ് വരെ വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് തരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അതും ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇൻകമാണ് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ആയതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അതിനും അതും ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഇൻകമാണ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീസ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതർ സോറി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് എന്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്
നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ ഫണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർട്ടൻ ലിമിറ്റ് വരെ വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് തരുന്നു അതിന് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈടാക്കുന്നു അതിനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ തേർട്ടിയിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ നാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി നയൻ ലാക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ സെവൻറ്റി നയൻ ലാക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ തേർട്ടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതർ ഇൻകം ആണ് അതർ ഇൻകം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതർ ഇൻകം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ നമ്മൾ ഏതേ വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കും നോക്കിയപ്പോൾ കമ്മീഷൻ മാത്രമേ അതർ ഇൻകത്തിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കമ്മീഷൻ എത്ര എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ കമ്മീഷന് വൺ ലാക്ക് അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് ആൻഡ് അതർ ഇൻകം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ എയ്റ്റി ലാക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീന് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡ് അണ്ടർ എന്തൊക്കെ വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഫണ്ട് ബോറോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഫണ്ട് ബോറോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതൊക്കെയാണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡ് അണ്ടർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കൊസ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എക്സ്പെൻഡ് അണ്ടറിൽ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റിയിൽ വരുന്നുള്ളൂ സോ തേർട്ടി ടു ലാക്കാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് സോ തേർട്ടി ടു ലാക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഡേ ടു ഡേ റണ്ണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡേ ടു ഡേ സോറി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്തൊക്കെ വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ അണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് സൺറി ചാർജസ് വൺ ലാക്ക് റെൻറ്റ് ടു ലാക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഐറ്റം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് അതർ ഇവിടെ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൽ ഈ ഫൈവ് അഞ്ച് ഐറ്റം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അതർ സോറി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കിട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡും കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിജൻസീസ് അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻസ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ബാഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ അത് പ്രൊവിഷൻ ആണ്ടിൽ വേറെ ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ആണ്ടിൽ എത്ര എഴുതി ത്രീ ലാക്ക് എഴുതി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ തേർട്ടി ടു ലാക്കും അതുപോലെ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡും ത്രീ ലാക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർട്ടി ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇതാണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റി ലാക്കിൽ നിന്നും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ലെസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കാരണം എന്താ പറയുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ഇയർ അണ്ടറാണ് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡാറ്റും തന്നിട്ടില്ല അതേപോലെ ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദി ഇയർ തേർട്ടി സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഇനി ഈ തേർട്ടി സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് അപ്രോപ്രിയേഷൻ